स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय राम कृष्णाय ते नमः अवतार वरिष्ठाय राम कृष्णाय ते नमस्कार ये मासे अमरा ये अक्टूबर मासे जन्मे अमरे पाठों को निश्चित पाठ करते हैं तो अमरे कोलकाता जी अथवा मृत्यु शंघ इस तादेव व्यवस्था को ना है ऐसी होती है आर कोलकाता भी शादानंद यूट्यूब तीनी एक जगह प्रति मासे प्रचारित करें तो हमरा प्रति मासे एक घंटा करे बांग्ला का कठोर उपनिषद पाठ करते हैं उपनिषद तो ये पढ़ा होते हैं तो ईश्वर है क्या ची केनो है क्या ची अपन कठोर उपनिषद पाठ होते हैं तो आशु नामरा जमान कठोर उपनिषदे शांति मंत्रों की पाठ करे शुरू करे ओम सहना वगतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवाबाही तेजस्वी ना अधीतमस्तुना दीदिविशाबाही ओम शांति 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 ही हरि ही ओ अम्बा गौतु माशे सितंबरे अम्रा कठोपनिषद दे दीतियो उद्धाय प्रथम बोलीर नानंबर मंत्र पर जन्तु पाठ करें ची आज के अम्रा दोष थे के शेष पर जन्तु पढ़ बो ताहले प्रथम उद्धाय अमादे ये दीतियो उद्धाय प्रथम बोली तो शेष हो गए तो ये नानंबर पर जन्तु अम्रा देख ची दीतियो उद्धाय प्रथम बोलीर पांच नंबर मंत्रों थे कि नौ नंबर मंत्रों पर जन्तो जमराज नाना उदाहरण दिए नोची के ताके बोझाबा चिष्टा करचन जे ब्रह्मोटा की जेहितु ब्रह्म है तो अद्भुत वरी सब्जेक्टिव आमी शे किंतु आमा के आमी बोझाबो की करे जो भी जिगेश कर रहा है तुम ही के तो ना हमरा की बोली तो बाबा नाम बोली ग्रामे नाम बोली जन्मो दिन टा बोली जन्मो शाल टा बोली तापुरे ते अमार हाइट बोली गाय रोंग बोली ऐसा कुम्भ भी तो अमादे पुरी चाहे दी ऐकन वही पुरी चाहे दी ते के ले जे गुलो शादरों तो अमरा बोले था कि तार एक टाव बोला चले ना ब्रह्मो शंकर के ताले अमरा की कुरे ब्रह्मो के बैक्का कर बो शुद्धि करा जाए ना ब्रह्� छोट बच्चा वो भालू बाशे, किंतु तार से ही भालू बाशा अजूबाग जुबोतीर मोनेर मध्य जे भालू बाशा परस्परे प्रति जे टान, इतने किंतु उरा केवी बोले बोझते पारे ना, नाना रकों भावे चेष्टा करे कि वो कार्ड दे जन्मदिने, ये वो गिफ्ट दीच्छे जन्मदिने, इतना दी इतना दी कर्चे टोर्चे बोटे, कि� तो इतने ही जमान अमरा जागृतिक दृष्टि दिए जमरे जकोन देखी तो मैं कहनो ना उही तो होच्छे अमार निजोश एक तो बोध अमी बैक्का करवो की करे अम कतोटा भालो बाशी शब्दो दिए जिनिश पत्रो दिए ऐसे की यही तो भोजनो जाए जाए ना तो तो तेमनी भावे ब्रह्मो जिता अमार शब्दा जिता आमी उठा की करे बो इनोची के तरह से बोलते हैं आम के ब्रह्मोषण पर के बोझा तो खुनो की कर बे वे नानान रकम भावे बोझावा चिष्टक होच्छन तो की बोझावा चिष्टक होच्छन तो उन्हें बोलते हैं जो देखो ये जो इतना ये रकम तो प्रथम ही बोल लें जो आमी आमार ये जो अहंकारे पिचुने ऐसा चौथन्नर रहेच्छे वही ती होच्छे ब्रह्म 
এই অহংকারটার পেছনে যে চৈতন্যটা রয়েছে তাকে যদি বুঝতে পারো তাহলে তুমি ব্রহ্মকে বুঝতে পারবে এখন ওই যে আমরা বলি আমি এই আমিটা কোন আমি আমরা সাধারণত এই শরীরটাকে দেখাই আমি এইটা এখন এই শরীরটা খুবই ছোট ছিল শরীরটা বড় হচ্ছে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে যখন আমি আঙুলটা এরম করে শরীরের উপর রাখলাম এবং তুললাম পরবর্তীকালে যখন আমি এই শরীরের উপরে রাখছি ততক্ষণে অনেক আমার শরীরে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে বিভিন্ন রকমের তো এখন তাহলে আমরা কি করে বলবো যে এই শরীরটা আমি ছোট্ট শিশু যেটা মায়ের কোলে শুয়েছিল আর এই আমির মধ্যে শরীরে কত পার্থক্য হয়ে গেছে তাহলে কোনটা আমি ওই ছোট শরীরটা না এই শরীরটা না বৃদ্ধ বয়স শরীরটা যদি আমি শরীরটাকে আমি বলি তাহলে কোনটা আমি সত্যি আমরা কিন্তু বলতে পারবো না মনটা যদি বলি মনটাও পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে ছোটবেলার মন এখনকার মন আরো পরবর্তীকালের মন সেটা কম সব পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে কোনটা আমি আসলে কিন্তু ওই যে আমি বলি অহংকার করি অহংকার থেকে এত কিছু হয় রাগা রাগে মারা মারি এই যে চতুর্দিকে কোট কাচারিগুলো জাজ এবং উকিলরা সব বেঁচে আছেন আমাদের ওই অহংকারটার জন্য ওই অহংকারের জন্যে ঝগড়া করছি ঝগড়া করে কোর্টে যাচ্ছি কোর্টে উকিলরা খুব খুশি আছে বেশ তোমরা কন্টিনিউ করো আমরাও আছি এই সমস্ত চলছে কিন্তু আমি তাকেই তো আমি ব্যাখ্যা করতে পারছি না সেই জন্যে ওই আমিটা এমন একটা বিষয় যেটাতে শঙ্করাচার্য পর্যন্ত ওটাকে বলা চলে না কিন্তু রয়েছে সেটা অনুভব করছি কিন্তু ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না না সত না অসৎ সৎ মানে এটা আছে এটাও বলা যায় না আবার নেই সেটাও বলা যাচ্ছে না না সৎ তা না সৎ উচ্চতে এটা সৎ নয় অসৎ নয় আছে বা নেই কিছুই বলা যায় না এটা তো অদ্ভুত অবস্থা এই আমিটাকে এরকম ভাবে তাহলে ওর পেছনে কি আছে ওই আমিটার পেছনে আমি ছোট্ট ছিলাম আমি বড় হচ্ছি আমি যুবক হয়েছি আমি বৃদ্ধ হব প্রত্যেকটা পরিবর্তনের শরীর আর মনের পরিবর্তনের পেছনে একটা জিনিস কিন্তু সমানে দাঁড়িয়ে আছে সেটা হচ্ছে আমি আর ওই আমিটা হচ্ছে চৈতন্যটা আর সেই চৈতন্যটাকে যে জানতে পারবে যে আমার সমস্ত কিছুর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ওই চৈতন্য সেই ব্রহ্মকে জেনেছে একবার এরকম ভাবে নচিকেতাকে যমরাজ বোঝালে তারপরে তিনি বললেন যিনি সবার আগে সর্বপ্রথম জন্ম নিয়েছেন চৈতন্য থেকে যার সৃষ্টি হয়েছে সেই যিনি তাকে বলা হয় হিরণ্য গর্ভ বা চৈতন্যের সমষ্টি এই যে সৃষ্টিটা হচ্ছে সৃষ্টিটার জন্য একটা এজেন্ট লাগে যারা দ্বৈত মার্গ দিয়ে যায় তাদের কি বলে তারা বলে এটা এই যে যিনি তৈরি করছেন সৃষ্টি করছেন তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মা সেই পরম বিষ্ণু যিনি তার থেকে প্রথম যে সৃষ্টি হল বিষ্ণুর নাভি কমল থেকে যিনি সৃষ্টি হলেন তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মা এটা হচ্ছে দ্বৈত মার্গীদের প্রথম স্রষ্টা ব্রহ্ম যারা জ্ঞান পথের প্রতীক যা আমরা বেদান্ত পরিচিত সুতরাং জ্ঞান এরা বলছেন যে যিনি সর্বত্র সেই চৈতন্য তিনি এবারে সৃষ্টি করতে চাইছেন তো সৃষ্টি করতে গেলে একটা জায়গা তো চাই যেখান থেকে সৃষ্টি হবে তখন ওই সেই সর্বব্যাপী চৈতন্য থেকে যেন হিরণ্য গর্ব হল হিরণ্য মানে সোনা আর গর্ব মানে যে গর্ভ যেটা থেকে জন্ম হয় জন্মস্থান তো সেই জায়গাটা থেকেই যেন সব কিছু সৃষ্টি হচ্ছে তাই ওকে বলছি হিরণ্য গর্ব এখন অথবা অনেক সময় সূত্র আত্মাও বলে সূত্র আত্মা এখন এই সূক্ষ্ম হয়ে রয়েছে গলায় মালা পরে রয়েছে খুব ডায়মন্ডের কিংবা খুব দামি কিংবা ফুলেরই মালা কিন্তু ফুলগুলো একটা একটা করে সব ঝুলছে একটা একটা করে ঝুলছে না ওর ভেতরে তো সূত্রটা রয়েছে তা না হলে থাকবে কি করে 
এই যে জগৎটা এত কিছু রয়েছে ওর ভেতরে তো একটা আত্মা রয়েছে চৈতন্য রয়েছে সেইটাই সেই সুতোর মতোটাকে ধরে রেখেছে তো তাকে বলা হচ্ছে সূত্রা আত্মা এই সূত্রা আত্মায় এই হিরণ্য গর্ব একই যে দেখেছে সে ব্রহ্মকে বুঝেছে এরম ভাবে ভাবে বলছে তৃতীয় বলতে গিয়ে বললেন সব জড় বস্তুর ভেতরেই ওই চৈতন্য রয়েছে সব কিছুকে জীবন্ত রাখে সেই অদিতিকে যিনি জানেন তিনি ব্রহ্মকে জানেন তো অদিতি মানে হচ্ছেন ওই সমস্ত ভূতের মধ্যে প্রাণীর মধ্যে যে চৈতন্য তাকে বলে অদিতি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব তিনি একটি ওই গল্প করে বলছেন ছোট্ট একটা বাচ্চা তারা সব কিছুর মধ্যে চৈতন্যকে দেখে ও একটা ফোরিং ধরতে যাচ্ছিল গুটি গুটি বাইরে এবারে ফোরিং তো যখন ধরতে যাবে সেই সময় একটু বাতাস হয়েছে তখন বাতাসে গাছের পাতাটা নড়েছে তখন খসখস আওয়াজ হয়েছে তখন সেই বাচ্চাটা গাছের পাতার দিকে তাকিয়ে মুখে আঙুল দিয়ে বলছে চুপ আমি ফোরিংটাকে ধরব তুমি আওয়াজ করলে ওই ফোরিংটা উড়ে যাবে এখন এই যে অসাধারণ একটা ছবি আমাদের সামনে রাখলেন ওই শিশুটি ওই গাছের পাতার মধ্যে প্রাণকে দেখতে পাচ্ছে যখন ভাবে বিভোর হয়ে রাধা রানী তিনি ছুটে ছুটে যাচ্ছেন তো মাঠের ঘাসগুলো তাদেরকে দেখে তিনি মনে করছেন তার মনে হচ্ছে যেন কৃষ্ণ হেঁটে গেছে বলে কৃষ্ণের স্পর্শে ওদের মধ্যে প্রচন্ড আনন্দে সব শিহরণ হচ্ছে তাই ওরা ওরা ওরকম ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে মানুষের শরীরে যখন শিহরণ হয় তার গায়ের লোম যেমন সোজা হয়ে যায় ঠিক তেমনি ভাবে ওই যে পৃথিবীর ওপর মাঠটার উপর দিয়ে ভগবান কৃষ্ণ চলে গেছেন তার পায়ে স্পর্শে ওরা যেন জাগ্রত হয়ে রয়েছে উনি ওদেরকে জাগ্রত দেখছেন ওদের ওকে চৈতন্যময় দেখছেন তিনি যখন কদম বৃক্ষের কাছে গেলেন গিয়ে ফল ফলগুলোকে দেখলেন কদম ফল ওর গায়ে কাঁটা কাঁটা হয়ে রয়েছে তখনও তার মনে হলো নিশ্চয়ই কৃষ্ণ স্পর্শ করেছে ওই জন্য আনন্দে ওই রকম বিভোর হয়ে রয়েছে উনি কৃষ্ণ ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছেন না দ্বৈতভাবে কিন্তু ওই আনন্দের প্রকাশ হচ্ছে অদ্বৈতভাবে যখন দেখে ওই একে দেখে আবার উদাহরণ দি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিনি যখন শুয়ে আছেন তখন একটি লোক ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তখন উনি সর্বব্যাপিত্তর অনুভব করছিলেন ওই লোকটি অতটা দূরে ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ঠাকুর বলছেন ওকে বারণ করো যেন আমার বুকের উপরে হাঁটছে যখন উনি গঙ্গার পাড়ে বসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে ওই গঙ্গাতে নৌকোতে দুটো মাঝি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে করতে একজন আর একজনের পিঠেতে খুব জোরে একটা চর মেরেছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব যিনি কত দূরে বসে আছেন নদীর পাড়ে ওই দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার সিঁড়িতে তার পিঠেতে হাতে ছাপ পড়ে গেল এটা তো সত্যি সেইটা দেখে একজন বললো কে তোমায় মারলো বলো একবার তার মুন্ডুটা খাটি ও বলো না না কেউ মারেনি এখন ওই আমরা কি করে ব্যাখ্যা করব এটা কিন্তু এটা এইটাই হচ্ছে ওই যে চৈতন্য প্রত্যেকের মধ্যে যে চৈতন্য রয়েছে ওই ঘাসের মধ্যে রয়েছে ওই দুটি মাঝি এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সে একই চৈতন্য সর্বব্যাপী তাকেই বেদান্তে বলছে অদিতি সেই অদিতিকে যিনি জেনেছেন সর্বব্যাপী চৈতন্যকে যিনি জেনেছেন তিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন আবার যারা যজ্ঞ করে যারা ধ্যান করে যোগী জাগিক এবং যোগী তারাও সেই ব্রহ্মকে নিজের নিজের মতো করে জেনেছেন ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান ব্রহ্মের থেকে বড় আর কিচ্ছু নেই এটা বোঝাতে গিয়ে তিনি তখন সূর্য আত্মার শক্তির কথা বলছেন সূর্যটা যার শক্তিতে চলে সে উঠছে সে অস্ত্র যাচ্ছে উদিত হচ্ছে অস্ত্র যাচ্ছে কার শক্তিতে কে করাচ্ছে একে যেন কেউ একদম টাইম বেঁধে দিয়েছে সমস্ত কিছু টাইমলি হচ্ছে এই মুহূর্তে যে 
আমি শিকাগোতে বসে আছি তো আমাদের এখানে যে গাছপালা গুলো এরা আস্তে আস্তে সব পাতা জড়িয়ে দেবে তারপরে নভেম্বর যে আসবে বরফ পড়া শুরু হবে ওরা বরফ নেবার জন্য রেডি হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে এখন চতুর্দিকে সবুজ আর সবুজ আর এই সবুজ তো অসাধারণ সবুজ কিন্তু এবারে মাঝে মাঝে পশলা পশলা বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টিতে গাছের পাতাগুলো নরম হয়ে যাচ্ছে পচে যাচ্ছে তারপরেই আসছে ঝড় সেই ঝড়টা এসে পাতাগুলোকে ফেলে দিচ্ছে আর এই পাতাগুলো ঝরিয়ে দিয়ে গাছটা এবারেতে একেবারে একা দাঁড়িয়ে আছে এবারে যখন বরফ পড়বে ওর থেকে সহ্য করবে ছ সাত মাস আবার যখন বরফটা গলে যাবে যখন সূর্যে তেজ হবে আবার ওতে নতুন পাতা আসবে সবুজে সবুজে ভরে যাবে কি করছে এটা কেমন করে করছে এগুলো একেবারে সেই টাইম মেনে ওই হাওয়াটাও আসবে বৃষ্টিটাও হবে পাতাটাও ঝরে যাবে বরফও পড়বে আবার সূর্য আসবে এই সমস্ত এই সার্কেলগুলোতে এটাকে ইংলিশে এই জায়গায় ওরা বলে ফল মানে পড়ে যাবা তো সেই পাতাগুলো ঝরে পড়ে যায় তার আগে এই সব জায়গাগুলো সব আমেরিকা সর্বত্র না কোনো কোনো জায়গায় এই গাছের পাতাগুলো পচে গিয়ে বিভিন্ন কালার হয় বিভিন্ন রং কোনোটা হলদে তা কোনোটা লাল কোনোটা একটু লালচে বেগুনি টাইপের আর সেইটা এখানে তো প্রচুর গাছ চতুর্দিকে বড় বড় শহর কিন্তু গাছ দিয়ে একদম ঢাকা ফলে মনে হবে যেন একটা অদ্ভুত ধরনের সুন্দর জায়গার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি তো এইটাকে বলে ওই ফল কালার খুবই ওটা কিছুদিনের পরেই পাতাগুলো পড়ে গেল কে করছে এটা এই এত টাইম মেনে নিশ্চয়ই কেউ একজন আছে ওইটাকেই বলা হচ্ছে চৈতন্য তার জন্য সব কিছু ওখানে বলতে গিয়ে বলছেন ওই দশম মন্ত্রে খুব সুন্দর করে উনি বলছেন একটা কাব্যিকভাবে পুরো কঠোপনিষদটাই একটা কাব্যিক তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে তোমরা কঠোপনিষদটা পড়ে দেখো ওর ভাব নাও আর না নাও কি অসাধারণ কাব্য ব্যাখ্যাটা করছেন একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া কনসিয়াসনেস এভরিওয়্যার চৈতন্য সর্বব্যাপী সেইটাকে ব্যক্ত করছেন নানাভাবে কি অসাধারণভাবে ব্যক্ত করছেন যদি বিহ তদ অমুত্র যদমুত্র তদন্নিহ মৃত্যু স মৃত্যুমাপনোতি য ইহ নান ইব পশ্যতি দ্বিতীয় অধ্যায়ে ওই প্রথম বললি দশ নম্বর মন্ত্রতে বলছেন যদা যদে ই বে ইহ যদে বা ইহ যদে বে ইহ যা এখানে ইহ মানে এখানে যদ যা ইহ এখানে যা এখানে তদ অমুত্র তদমুত্র তো ওই যে অমুত্র মানে হচ্ছে দূরে সেটাতেই আবার সেখানে যা এখানে সেটাই সেখানে আবার যেটা দূরে যদ অমুত্র তদান্নিহ সেটাই আবার এই কাছে রয়েছে এইটাই যিনি তার মধ্যে একত্র যিনি দেখতে পান না যিনি এর মধ্যে বিভিন্নতা দেখেন তার কি হবে তখন বলছে মৃত্যু সা মৃত্যু মাপনতি বার বার মৃত্যুর মুখে গিয়ে পড়ে মৃত্যু আপনতি আপনতি মানে প্রাপ্ত হয় এখন সে প্রাপ্ত হচ্ছে কি মৃত্যু হ্যাঁ মৃত্যু মানে আবার জন্ম জন্ম মানে আবার মৃত্যু মৃত্যু তো শেষ হয় না আমরা অনেক সময় ভাবি যাক বাবা মারা গেলাম শেষ হয়ে গেল তা কিন্তু না অনেকে ওইটা ভুল করে ভাবে যে আমরা মারা গেলে দুঃখ টুকুগুলো সব চলে গেল ব্যাস হয়ে গেল তা কিন্তু না মৃত্যু মানেই জন্ম আবার যখন দুঃখ পেয়ে কেউ মারা যায় খুব তাড়াতাড়ি জন্ম কেন না ওই মনের মধ্যে দুঃখ রয়েছে বেদনা রয়েছে তার বাসনা রয়েছে আমাকে এইটা হতে হবে আমি এটা হতে পারিনি আবার জন্ম আবার কোনো বংশে আবার কোনোভাবে আবার সেই শুরু কোনো শেষ নেই তো সেই জন্য এই যে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি এই চক্র চলছে যে সড় পরিবর্তন বলে ছটা পরিবর্তন হয় এই শরীরেতে যায়তে অস্তি বর্ধতে বিপরীত নিয়মতে 
বিপক্ষীয়তে মৃয়তে এখন এই জন্ম থেকে মৃত্যু এর মধ্যেই পরিবর্তনগুলো হচ্ছে এবং তারপরে সে ওইভাবে চলছে আবার জন্ম আবার মৃত্যু আবার জন্ম আবার মৃত্যু এই করতে করতে শেষ পর্যন্ত কোথায় যাবে শেষ পর্যন্ত যখন ওরা গিয়ে পৌঁছন তখন সেটাতে একদম জের বার হয়ে যায় যখন মানুষটা তখন সে বলে আর পারছি না এবার ওই প্রবাহ থেকে সে একটা পা পেছনে চলে আসে স্টেপ আউট সে চলে আসে বেরিয়ে যায় প্রবাহের মতো আমি থাকব না ওটাই সন্ন্যাস যখনই সে সে প্রবাহ থেকে বেরিয়ে এলো সে সম্যক ন্যাস ন্যাস করলো ত্যাগ করলো কি ত্যাগ করলো বাসনা আর কি বাসনা আমি এইটা না চাই এটা ওইটা চাই কি চাই এই জগতে পাঁচটাই তো বস্তু আছে পাঁচটার বেশি তো কিছু নেই রূপ রস শব্দ স্পর্শ আর গন্ধ তো কেউ ওই রূপের পাগল হচ্ছে কেউ বা ওই শব্দ আমার প্রশংসা করুক আমার প্রশংসা করুক আমার প্রশংসা করুক করে কেঁদে মরছে এখন ওই প্রশংসা না করলে বেচারি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে আচ্ছা তুমি যখন জন্মেছিলে ওদের প্রশংসার জন্য কিন্তু সম্ভা ওইটা মাথায় ঢুকে গেছে আমি দারুণ বড় গায়ক দারুণ বড় লেখক দারুণ অভিনেতা দারুণ আমি রাজা এই একটা আমাকে প্রশংসা করো আমাকে প্রশংসা করো কে করছে প্রশংসা তারও কোনো ঠিক নেই তারাও দুদিনের হাততালি দিল আর চলে গেল তার জন্য এত ওইটা যেই মনে এলো তখন মনে হলো আমি কি বাঁদর নাকি কেউ হাততালি দেবে আর আমি নাচব এই যে ছোট আমরা ছোটবেলায় দেখতাম শহরেতে ওই বাঁদরগুলোকে নিয়ে আসতো আর আমাদের কি বলতো হাততালি দেওয়া আমরা ঘিরে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতাম আর ওই বাঁদরটা বেচারি নাচ নাচতো লাপাত টাপাত এখন এখন বোধ ওইগুলো বন্ধ হয়ে গেছে পশুর এরকম অত্যাচার করা চলবে না চলবে না বলে ভালোই হয়েছে এখন এই যে আমরা কি ওই রকম নাকি একজন গলায় দড়ি দিয়ে ডুগডুগি বাজাবে বাকিরা হাততালি দেবে আর আমি নাচব আমি আমার জীবন যাপন করব আর সেই জীবনটা সব সময় হবে উত্তরণ আমি উত্তরণ মানে কি আমি পৌঁছব আমার শুরুতে কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন সেই স্রষ্টাকে জানতে হবে পুরো আধ্যাত্মিক জীবনটাই হচ্ছে ওই পথ চলা স্রষ্টাকে জানার জন্য আর স্রষ্টাকে জানতে গিয়ে নিজেকে জানছি যখন আমি নিজেকে জানবার চেষ্টা করছি তখনই আমি আমার স্রষ্টাকে পাচ্ছি তা আত্মজ্ঞান আত্ম নিজের জ্ঞান নিজের সম্পর্কে জানা আর যেই জানলাম তখন আমি অবাক হয়ে গিয়ে দেখলাম আমি কাকে আলাদা আলাদা ভাবছিলাম ও আলাদা এ আলাদা এ নারী ও পুরুষ এ ব্রাহ্মণ অক্ষর ও বৈশ্য শুদ্র এসব কোথায় বড় লোক গরিব লোক শিক্ষিত অশিক্ষিত এটা পশু এটা পাখি কিচ্ছু নেই সেই শুধু ওপরের খোলসটা ভেতরে সেই একই রয়েছে এই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন উদাহরণ দিচ্ছেন যে আসলে ভেতরে একই বাইরের জিনিসগুলো আলাদা হয়ে যাচ্ছে আমাদের এখন খুব বৈশাখের সুবিধা হয় এই যে কোনোটা টিভি কোনোটা হয়তো টেলিফোন কোনোটা লাইট লাইটের কত রকম ভ্যারাইটি কোনোটা গোল কোনোটা লম্বা কোনোটা হলদে কোনোটা সবুজ আর তখন এক একজনের এক একটা নাম আর এক একটা কর্ম পাখাটা ঘুরছে টিউব লাইটটা সাদা আলো দিচ্ছে বাল্বটা অন্য রকমের আলো দিচ্ছে তারপরে টিভিটা অন্য রকমের কাজ অন্য রকমের দেখতে তো ওদের দেহের গঠন ওদের নাম ওদের কর্ম সব আলাদা কিন্তু ওর ভেতরে একটা সূত্র আছে সেটা সবার মধ্যে এক সেটা হলো বিদ্যুৎ ইলেকট্রিসিটি সেটা না থাকলে ওই শক্তিটা না থাকলে এটা কোনোটাই চলবে না আমাদের মধ্যে ওই হাতিটা বিশাল বড় দেখতে চেহারাটা অন্যরকম শক্তিশালী আমাকে অন্যরকম দেখতে আর একজনকে আর একরকম দেখতে পাখিটাকে অন্যরকম দেখতে কিন্তু সবার মধ্যে একটা জিনিস রয়েছে সেটা হলো চৈতন্য ওই যখন নানা দেখি 
বিভিন্নতা দেখি তখন আমি কোনটাকে ভালোবাসি কোনটাকে ভালোবাসি না কোনটা চাই কোনটা চাই না ওই তখন বার বার জন্ম মৃত্যুর মধ্যে গিয়ে পড়তে হয় তো সেই জন্য বলছেন যেই মুহূর্তে জানবো এগুলো সব চৈতন্য তখন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যখন এই জাগতিক ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমি যেমন সেরকম ব্যবহার করব বটে কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভেতরে ভেতরে আমি জানবো আমরা সবাই সমান তো এই অসাধারণ জ্ঞান এটাই হচ্ছে বেদান্তিক জ্ঞান এটাই হচ্ছে ব্রহ্ম জ্ঞান এখানে বলতে গিয়ে বলছেন যে মৃত্যু সা মৃত্যু মাপনতি ও সেই মৃত্যুকে লাভ করে ইহা যে একে নানা ইব পশ্যতি নানা মানে বিবিধ ইব পশ্যতি পশ্যতি দেখা নানা ভাবে যখন সে দেখছে তখন সে কিন্তু এই বারংবার জন্ম মৃত্যুর মধ্যে আসছে তো এইটা হচ্ছে একেবারে হাইয়েস্ট ফিলোজফি বা দর্শন এইটাই হচ্ছে ধর্ম তো স্বামী বিবেকানন্দ তিনি ইংরেজিতে বলছেন রিলিজিয়ান ইজ রিয়ালাইজেশন ধর্ম হচ্ছে অনুভব ধর্ম আমরা নানান রকম জানি হিন্দু ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম এ ধর্ম সে ধর্ম প্রত্যেকটি ধর্মে একটা করে বই আছে এক এক ধরনের শিক্ষা রয়েছে তাদের ব্যবহারগুলো অন্য রকম সব আলাদা 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 করে রয়েছে তো ওই যে ধর্মগুলো সেটা কি করছে ওই একটা লক্ষ্যে নিয়ে যাচ্ছে সেই লক্ষ্যটা কি সেই লক্ষ্যটার বাইরের প্রকাশটা হচ্ছে ভালোবাসা আর ভেতরের প্রকাশটা হচ্ছে ভেতরের অনুভূতিটা হচ্ছে একত্ব আর কিছু নেই যদি না হয় তাহলে এই পদ্ধতির মধ্যে ভুল রয়ে গেছে যারা বলছে যে আমাদের ধর্ম তোমাদের থেকে আলাদা প্রথম দিকে বুঝতে পারা যায় কেউ জানে না কিন্তু সারা জীবন ওই ধর্মটা করে তারপরে সবার সঙ্গে শত্রুতা মারামারি খুন খারাপি করছে এবং তার সন্তানদেরও ওইটাই শিখিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ওটা আর যাই হোক ধর্ম না কখনোই হবে না সেজন্য ধর্ম মানে হচ্ছে অনুভূতি হিন্দু ধর্মের এটা একটা অসাধারণ হিন্দু ধর্ম বলছে তুমি ওই নদী পুজো করো গাছপালা পুজো করো পাথর পুজো করো সবার মধ্যে তো চৈতন্য রয়েছে ওই জন্যই তো আমরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম টনাম করি তারপরে ধীরে 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 এটা একেবারে উপরের দিকে নিয়ে যায় তো সেইটা যখন হয় ভাবটা যখন আসে সেইটাকে অন্যভাবে যদি নানাভাবে যদি দেখি আবার মৃত্যু আবার জন্ম যখন এক দেখি তখন মুক্তি এইটাই অসাধারণভাবে শেখাচ্ছে বারংবার জন্ম মৃত্যুর ওই চক্রের মধ্যে যাচ্ছে যিনি ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখেন তাকে ওই চক্রের মধ্যে থাকতেই হবে ইয়দেবিহ তদামুত্র ইয়দামুত্র তদান্নিহ মৃত্যু স মৃত্যু মাপনতি ইহ নান ই বপশ্যতি কথা মৃত্যুকা শ্রীমকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন একে জানার নাম জ্ঞান আর বহুকে জানার নাম অজ্ঞান এবার দেখুন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তো এরকম উপনিষদ পড়েননি কিন্তু তার অনুভূতির মধ্যে এই উপনিষদের জ্ঞানই রয়েছে বেদ মানে কি জ্ঞান তো এই যে বেদের যে জ্ঞানটা এটা কিসের জ্ঞান একের জ্ঞান কি একের জ্ঞানটা কিভাবে হয় বই পড়ে কখনো হবে না বই পড়ে শুধু একটা ধারণা হতে পারে বক্তৃতা শুনে ধারণা হতে পারে কিন্তু অনুভূতির মধ্যে যদি না আসে তখন হয় না সেই জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যিনি স্কুলেই যাননি একটা পাঠশালায় গিয়েছিলেন আর শ্রী ম মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তিনি তখনকার দিনে কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে এম এ পাস সুতরাং দুজনের এমনি যদি আমরা দেখি ব্যবহারিক জগতে কত পার্থক্য অথচ শ্রী ম হাত জোর করে তিনি ওই পায়ের কাছে বসছেন বসে শিক্ষা নিচ্ছেন আর সেই শিক্ষাটা কি এককে জানার নাম জ্ঞান বহুকে জানার নাম অজ্ঞান এটাই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের আসল রূপ 
কেবলমাত্র শুদ্ধ মনে সম্পূর্ণ বাস বাসনাহীন মনে এটার অনুভব হয় আমাদের একটা মন আছে প্রত্যেকের তো মন আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি না কেন তখন ঠাকুর বললেন এটা শুদ্ধ মনের গোচর গোচর মানে অনুভব শুদ্ধ মন মানে কি শুদ্ধ মন মানে যে মনের মধ্যে কোনো বাসনা নেই মা সারদামণি দেবী তিনি সেটা স্পষ্ট করে বললেন একজন বললেন মা কি করলে হবে জব করলে ধ্যান করলে তা মা বলছেন বাবা ওগুলো করলে তো হবে তবে বাসনা ত্যাগ হলে এক্ষুনি হয় আর কিসের বাসনা এই জগতের বাসনা জগতে কি কি বাসনা থাকে ওই পাঁচটা বাসনা থাকে রূপ রস শব্দ স্পর্শ আর গন্ধ এখন এই যে পাঁচটা বাসনা এই পাঁচটা বাসনার জন্য আমরা বদ্ধ হয়ে যাই কোনো উপায় থাকে না শঙ্করাচার্য বলছেন এই পশু টসুগুলো কীট পতঙ্গ এদের মধ্যে একটা করে বাসনা থাকে তাতেই ব্যাচারিরা মারা পড়ে মানুষের মধ্যে পাঁচটাই রয়েছে কি করবে বলো মানুষের ভীষণ কেন মানুষ হচ্ছে একেবারে ঈশ্বরের হবার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে একদিকে ঈশ্বর আর একদিকে জগৎ ওর ঠিক মাঝখানেতে দাঁড়িয়ে আছে আর এইটাই একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা ওই ভগ ঈশ্বরই করেছেন তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একদম নিজের মতো করে নিজের মতো মানে কি ওই বুদ্ধি দিয়েছেন বিচার দিয়েছেন সব কিছু দিয়েছেন কোনটা ভালো কোনটা মন্দ সেটা বোঝার শক্তি দিয়েছেন যেটা সবার মধ্যে থাকে না মানুষের মধ্যে প্রবল তার পরেতে তিনি বেদ দিয়েছেন জ্ঞান দিয়েছেন নিজেরই সেই শিক্ষাটা দিয়েছেন তারপরে তিনি মহাপুরুষ পাঠিয়েছেন গুরু পাঠিয়েছেন তারা এসে তাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে ওই শিক্ষাটা দিচ্ছে এর পরেও তিনি নিজেই অবতার হয়ে এসেছেন ভগবান স্বয়ং তিনি অবতার হয়ে আসছেন প্রথম অবতার হচ্ছেন শিক্ষক হচ্ছেন বিষ্ণু স্বয়ং পাঁচ ভাই ছিল সেই পাঁচ ভাইকে বিষ্ণু স্বয়ং এসে দেখা দিলেন দিয়ে তাদেরকে অজ্ঞান দূর করলেন এই পাঁচ ভাইয়ের অজ্ঞান দূর করলেন বলে তিনি প্রথম গুরু গুরু অজ্ঞান দূর করে পাঁচ ভাই হচ্ছে সনক সনন্দ সনাতন সনত কুমার এই পাঁচ ভাইকে তো স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু তিনি হংস রূপে এসে ওদের অজ্ঞান দূর করে প্রথম গুরু তারপরে সেই বিষ্ণুই শ্রী রামচন্দ্র রূপে এলেন শ্রী কৃষ্ণ রূপে এলেন এক একটা যুগে তিনি এক একটা রূপে আসছেন সেই সত্য যুগের দরকার ছিল না তিনি হংস রূপে দেখা দিলেন আর ওই ব্রাদার্সদের ওই ভাইগুলোকে বললেন ব্রহ্মার মানস পুত্র ওরা অত্যন্ত শুদ্ধ তারপরে কিন্তু অশুদ্ধতা এসে যাচ্ছে কেননা সৃষ্টির মধ্যে রজ আর তম গুণগুলো বেশি মিক্সড হচ্ছে সুতরাং রামচন্দ্রের সময় ভগবান রামচন্দ্রের মতো রয়েছেন অত্যন্ত সৎ পবিত্র মানুষ রয়েছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজা জনকের মতো লোক রয়েছেন অত্যন্ত জ্ঞানী পুরুষ রয়েছেন কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গে রাবণও রয়েছে বালি রয়েছে অহংকারী জ্ঞানী বটে শক্তিশালী বটে আবার অহংকারীও বটে সুতরাং একটু যেন কমে গেল সত্য যুগ ত্রেতা যুগে এটা কমে গেল দোয়াপর যুগে এত বেড়ে গেল যে ভগবান কৃষ্ণকে একটা যুদ্ধ ঘটনা ঘটাতে হলো সেই যুদ্ধেতে যত দুষ্টু ছিল সেইগুলোকে একদিকে করে তাদেরকে মেরে ফেলা হলো সরিয়ে দেওয়া হলো তথা পি দু একটা থেকে গেল এবং যেই কৃষ্ণ চলে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে কলিযুগ ঢুকে পড়ল আর কলিযুগ মানে কি মিথ্যা কলিযুগ মানে কি দেহ সুখ কলিযুগ মানে স্বার্থপরতা সেই সমস্ত গুলো আস্তে আস্তে প্রকটিত হতে লাগলো আমরা ওই কলিযুগের মধ্যে জন্মেছি কিন্তু এই কলিযুগের মধ্যে অসাধারণ শক্তি নিয়ে ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হলেন সেই রাম সেই কৃষ্ণ এবারে শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে এবং এসে অতি সহজ সরল ভাষায় তিনি আমাদেরকে ওই জ্ঞানটাই দিচ্ছেন যার মাধ্যমে আবার আমরা ওই ধর্মপথে যেতে পারব সেটি কি অহংকারটা ত্যাগ করে আর অহংকারটা কি কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না 
সুতরাং এই অদ্ভুত একটা অবস্থার মধ্যে শুধু শুধু কাল্পনিক ভাবে আমরা বদ্ধ হয়ে রয়েছি শুধু অহংকারটা ত্যাগ যেই করলাম আত্মবিশ্বাস এলো দ্য মোর আই গ্রো দ্য মোর ইট সিমস টু মি এভরিথিং লাইজ ইন ম্যানলিনেস স্বামীজি বলছেন এটাই হচ্ছে শক্তি আমরা যে শক্তি পুজো করি এই তো মা দুর্গা মা কালী এই শক্তি পুজো আসছে এটাই তো সেই শক্তির পুজো আমি পারব নিশ্চয়ই পারব তো এটাই বলতে গিয়ে উনি বলতে গিয়ে বলছেন এই জগৎকে শব্দ স্পর্শ গন্ধ এটা দিয়ে না আটকে রেখেছে আর আমাদেরকে মানুষকে সমস্ত কিছু দিয়ে পশু পাখিগুলো আলাদা কিন্তু মানুষকে তিনি দিয়ে বললেন এইবার যদি ভুল করো তাহলে শাস্তি পাবে যদি ভালো করো তাহলে আমার কাছে আসবে তখন উনি ওইটা দিয়ে দিলেন কর্মফল এই কর্মফল যেই দিয়ে দিচ্ছেন এই কর্মফলের মাধ্যমে এই জগৎ চলতে শুরু করলো তো এই জগতের মধ্যে তিনি জ্ঞানও দিলেন আবার কর্মফলও দিলেন দিয়ে বললেন এবারে এসব দেখি কে কেরম পারো তো আমরা এই জগতে এই জগৎটা এবারে আমরা চিন্তা করতে লাগলাম ব্যস্ত এই জগৎটা সৃষ্টি হয়েছে কার থেকে ব্রহ্মাণ থেকে এই ব্রহ্মাণতে কি চৈতন্যময় এই চৈতন্য থেকে যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে সব কিছুই তো সেই চৈতন্যেরই হবে কজ অ্যান্ড এফেক্ট থিওরিতে তো কজ অ্যান্ড এফেক্ট থিওরি যদি আমরা দেখি যেটা এফেক্ট যেটা হচ্ছে রেজাল্ট যেটা হচ্ছে ঘটনা যেটা ঘটছে তার পিছনে একটা কারণ তো আছে আর সেই কারণটা কি আমাদের ক্ষেত্রে সেই কারণটা হচ্ছে স্বয়ং ব্রহ্মাণ তখন সেই জন্য ভগবদ গীতাতে পঞ্চদশ অধ্যায়ে উনি বলছেন ঊর্ধ মূলম অধস শাখাম শাখা মানে আর গাছটা যে শাখা প্রশাখা আর মূলটা শিকড়টা রুটটা ওপর দিকে উল্টো গাছ তো গাছটা উল্টো মানে ওই ওখান থেকে শুরু হচ্ছে আর নেমে আসছে নিচের দিকে আর যত গাছের সমস্ত ডাল পাতা ফুল সব নিচের দিকে শিকড়টা ওপরে আমরা গোড়াতে যাব মানে উই হ্যাভ টু গো ওভার দিয়ে আপ অ্যান্ড ডাউন ব্যাপারটা না ব্যাপারটা হচ্ছে ওই বোঝার জন্যে ওপরে নিচে বলে কিছু নেই বুঝতে হবে আমাদের যে রুট সেটাই হচ্ছে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হচ্ছেন চৈতন্য আর সেই চৈতন্য স্বরূপ আমরা কেন দুঃখ পাবো কেন কষ্ট পাবো কেন না ওই অহংকারটা বাস এটা যেই বুঝে ফেললাম এবারে অহংকারটা সরিয়ে দিলেই ঝপঝপ করছে সেই আমার নিজস্ব স্বরূপ আয়নাটার উপরে একটা ময়লা পড়েছিল যেই মুহূর্তে ময়লাটা ঝেড়ে ফেললাম পরিষ্কার করলাম আমি আমি যে আমি বাইরে সে আমি ভেতরে এই হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান তো এটা তো দেখার পর কি হয় আনন্দ আর নির্ভরতা সম্পূর্ণভাবে অবয়ম সে কোনো নির্ভীক হয়ে যাচ্ছে আমি ছাড়া তো কেউ নেই তাহলে কার ভয় কিসের ভয় কোনো কিছু হারাবার তো ভয় থাকে না তো সেইটাই আমাদের এই জ্ঞানের জন্য এই সত্যটা উপলব্ধি করতে হলে মনটাকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত করতে হবে সেই আমরা যে ধর্মটা করি সেইটা কীরকম ধর্ম আসক্তি সঙ্গে ধর্ম খারাপ কিছু না ঠিকই আছে কোনো একটা জায়গায় তো শুরু তো করতে হয় তো আমরা আসক্তি দিয়েই শুরু করছি যেমন আসক্তি দিয়ে শুরু করে সেইটা ফুলফিল হতে হতে তারপরে একটা সময় আসবে তখন মনে হবে আর দরকার নেই অনেক কিছু চেয়েছি অনেক কিছু পেয়েছি আর তোমাকে ছাড়া আমি আর কিচ্ছু চাই না আবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই উদাহরণ তিনি বলছেন সব লোকেরা অবাক হয়ে দেখছে একটা লোক এক গামলা জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং যে ওই কাপড় নিয়ে আসছে সে বলছে আমাকে লাল রঙের করে দাও তো কাপড়টা ওই জলের মধ্যে ডোবালো ওমা ওটা লাল হয়ে বেরিয়ে এলো আর একজন এসে বলল না আমাকে হলুদ রং করে দাও সে এসে ওই ডোবালো হলুদ হয়ে গেল আমারটা সাদা করে দাও তাই ডোবালো সাদা হয়ে বেরোচ্ছে একটা লোক দূর থেকে দাঁড়িয়ে ওকে দেখে যাচ্ছে এবারে সবাই খুব খুশি হয়ে নিজের নিজের 
কাপড়ের রংটা বদলে নিয়ে চলে চলে যাচ্ছে লোকটা যখন আর কেউ নেই তখন ওকে দেখল যাই তুমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো তোমার কি চাই ওই ভদ্রলোক তখন বলছেন আমি তোমাকে চাই যে রঙে তুমি রাঙাচ্ছ ওইটা আমার দরকার নেই আমি যদি তোমাকে পাই তাহলে তো সবই পাবো সাদাও পাবো হলদেও পাবো সবুজও পাবো সবই পাবো সেই জন্যে ভগবানকে লাভ করা ভগবান শব্দটি এখানে ব্যবহার করছি কিন্তু আসলে ব্রহ্ম জ্ঞানটা হলে সব কিছু পাওয়া হয়ে গেল কিন্তু যদি সেটা না হয় যত দিন না হচ্ছে মৃত্যু স মৃত্যু গচ্ছতি ইহা নানা ইব পশ্যতি এগারো নম্বর মন্ত্রে বলছেন মৃত্যুর পর মৃত্যু এই চক্রতে সে ঘুরতে থাকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন ঈশ্বর শুদ্ধ মনের গোচর এই শুদ্ধ মানে জাগতিক বাসনাহীন অবস্থা মনসেই এব ইদম আপ্যব্যম এবং খুব পরিষ্কার মনসই মনের দ্বারাই এব ইদম অবশ্যই অবশ্যই ইদম এই অর্থাৎ এই ব্রহ্ম আপ্যব্যম পাওয়া যেতে পারে মন কৃষি কাজ জানো না এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফুল তো শোনা রামপ্রসাদ গাইছেন মনে কৃষি কাজ জানো না এখন এই যে মনটাই হচ্ছে আসল এবার যে জগতের জিনিস চাইলাম আটকে গেলাম জগতের জিনিস পাবে নাম পাবে তুমি অর্থ পাবে শারীরিক সুখ পাবে সবই পাবে কিন্তু তা না করে তুমি যদি ওই মনটাকে ঈশ্বরে দিতে ঈশ্বরকে পেতে এই মনটা দিয়েই পাওয়া যেত তা অশুদ্ধ কোনটা এই জগতের বাসনা আর এই জগতের বাসনা হীন যে মনটা ওটা শুদ্ধ মন এখন গঙ্গা জল খাওয়া গঙ্গা জলে রান্না করা গঙ্গা জলে ডুব দেওয়া এগুলো ঠিকই আছে একটা মানসিকভাবে প্রস্তুতির জন্যে ঠিকই বাইরে এবং মা বলছেন গঙ্গা হচ্ছে ব্রহ্মবাড়ি ঠাকুর বলেছেন অবশ্যই গঙ্গা জলে তুলনা নেই কিন্তু শুধু গঙ্গা জল বললেই হয়ে যাবে বা গঙ্গা জলে স্নান করলে হয়ে যাবে তা কিন্তু না মনটাকেও শুদ্ধ করতে হবে তো ওরা কেন বলছেন আমি গঙ্গা জলে স্নান করছি আর আমার কোনো পাপ থাকবে না আর আমার কিচ্ছু চাই না যতবার আমি গঙ্গায় স্নান করতে যাচ্ছি ততবার মনের মধ্যে ওই ভাবটা আসায় ধীরে ধীরে ওই প্রভাবটা আসছে ওই তীর্থ গেলে কি হয় ওই ভাবটা আসে আহ এই পবিত্র জায়গা আমার মনটা পবিত্র হয়ে যা ঠাকুরকে ডাকছি মাকে যারা বেলুর মতো সব যান তীর্থ করতে ঠাকুরের কাছে গিয়ে কাঁদছেন প্রার্থনা করছেন শ্রী শ্রী মার মন্দিরে গিয়ে কতজনকে দেখেছি ওই মন্দিরেতে সিঁড়িতে মাথা টুকছেন প্রার্থনা করছেন কাঁদছেন গঙ্গাতে হাতে জল নিয়ে প্রার্থনা করছেন মা ওই গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছেন সেই গঙ্গা পবিত্র এই কথা শুনেছে সেই গঙ্গার জল নিয়ে প্রার্থনা করছে যতক্ষণ থাকছে ওইটাই তো তীর্থযাত্রা কি হচ্ছে জগতের অন্যান্য সব দুঃখগুলোকে ভোলবার চেষ্টা করছে আসক্তিগুলোকে বাসনাগুলোকে ভোলবার চেষ্টা করছে সব লোক না হলেও কিছু যারা জানে না ওরা বুঝতে পারে না তো এখন এইটা যত বেশি জানতে পারব তত আমরা এর থেকে মুক্ত হয়ে যাব মনের মধ্যেই সব জানা যায় কিরকম মন ন ই হ না না অস্তি কিনচানা যেই মনটা নানা কিছু দেখে না বিভিন্নতা দেখে না কত রকমের বস্তু এটা দেখে না সব কিছুর মধ্যে সেই চৈতন্যকে দেখছে ঝকঝক করছে সর্বত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব তিনি ওই সব কিছুর মধ্যে সেই চৈতন্যকে দেখতেন তার যখন প্রথম তার অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে ভগবানের আর প্রথম কিন্তু তবু আমাদের জন্য তিনি দেখাচ্ছেন তিনি মা কালীকে দ্বৈতভাবে সাধনা করতেন মা কালীকে প্রার্থনা করছেন মা দেখা দাও দেখা দাও কিন্তু যখন দেখা পেলেন তখন কিন্তু দ্বৈতভাবে নয় অদ্বৈতভাবে চৈতন্যের প্রবাহ ওই মন্দির ওই আশে পাশে সব আকাশ বাতাস তার মধ্যে উনিও ডুবে গেলেন ঢেবের পর ঢেউ সেই 
অসাধারণ জ্যোতি তরঙ্গ তার মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন সেটা কিন্তু আর দ্বৈত থাকছে না অদ্বৈত হয়ে যাচ্ছে তো হিন্দু ধর্মের এটাই বৈশিষ্ট্য আমরা শুরু করি দুই দিয়ে শেষ করি একে গিয়ে আমরা বলি ভগবান তুমি সব আমি কিছু নই কিন্তু শেষ করি আমি তুমি এখন এই ভাবটার মধ্যে দিয়ে এই হিন্দু ধর্মের এই যে চলার পথটা এটা অনেক রকম ভাবে দেওয়া হয়েছে মানুষ মানুষের মনের অবস্থা অনুযায়ী তো যে যেমন তার যেটা ভালো লাগে সেই পথে সে চলে তাতে তার খুব আনন্দ হয় তো কিছু কিছু লোক তারা খুব শাস্ত্র কিছু পড়ছেন টরছেন ওরা ছাত্র হিসেবে খুব আনন্দ পাচ্ছেন কিন্তু খারাপ কিছু না কিন্তু ওই অদ্বৈত ভাবে পৌঁছতে গেলে বেসিক যেটা সেটা যদি না থাকে সেটা কি অহংকার ত্যাগ করার জন্যে যে পদ্ধতিগুলো যে অভ্যাসগুলো সেটা যদি না থাকে তাহলে তো কোনো লাভ নেই পাহাড়ে চোড়ায় উঠলে তুমি সর্বত্র দেখতে পাবে ওটা তো ঠিকই আছে কিন্তু পাহাড়ে চোড়ায় উঠতে গেলে তোমাকে জানতে হবে যে ওখানে অক্সিজেন একেবারে থাকে না অক্সিজেন নিয়ে যেতে হবে কিংবা তোমাকে নিজেকে এমনভাবে শরীরটাকে তৈরি করতে হবে যে ওই কষ্টটা সহ্য করতে পারবে তারপরে ওখানে গিয়ে পৌঁছে ওই দৃশ্যটা দেখতে পারবে যেই শুনলাম অমনি দাপাতে সাপাতে গেলাম ফিরেও আসতে হবে একটা ব্যাগের মধ্যে সবাই বলে আহারে চেষ্টা করেছিল পারেন ব্যাস পুড়িয়ে টুড়িয়ে দিল এখন সেই রকম ভাবে ব্যর্থ হয়ে কি লাভ সেই জন্য হিন্দুজম তারা কি করে বহু দেবতা দেবী তোমার যেমন যাকে ইচ্ছা মনে হচ্ছে তাকেই পুজো করো কিন্তু মনটা জগৎটাকে তুলে ওর উপরে দাও দেখুন কিরকম যাকে ইচ্ছা পুজো করো গণেশ কিংবা দুর্গা কিংবা কালী কিংবা সরস্বতী কিংবা অমু কিংবা তমু কোনো অসুবিধা নেই এবারে তোমার যেমন কাউকে কালো কাউকে সাদা কাউকে সবুজ বর্ণ কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু শুধু মনটা কি জগৎ থেকে তুলে তার চরণে দাও এইটুকু এইবারে যেই মনটা একাগ্র হলো ওই ট্রেনিংটা হয়ে গেল এরপরে তো উনি বলছেন এই দেখো দে এবারে তুমি কি বিভিন্ন কিছু দেখতে পাচ্ছ তা তো নয় সে একই বস্তু বিভিন্ন ভাবে এইটাই হচ্ছে শিক্ষা আমাদের দেখেছি অনেকেই সাধুদের কাছে আসেন তারা সব বক্তৃতা তক্তৃতা শোনেন ভালো লাগে কিন্তু ওই বেসিকটা জানা না থাকায় তারা ওই শেষ জীবনে ওই একই রকম থাকে আমরা এরকম করতাম আমরা এরকম করতাম আমি তো করলাম কিছুতেই ওর থেকে আর বেরোতে পারলেন না 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 এই অপশ্যতে এই করতে করতে শেষ হয়ে গেলেন জানেন বেলুড় মঠে বৃত্ত সাধুদের থাকার জন্য একটা জায়গা আছে তো সেটার নাম হচ্ছে আরোগ্য ভবন তো আমরা অল্প বয়স তখন ব্রহ্মচারী তখন আমরা মজা করতাম হ্যাঁ অবশ্যই আরোগ্য হচ্ছে যিনি ওখানে ঢোকেন তিনি আর শরীর নিয়ে বেরোন না শরীরটা আমরা বার করতাম দাহ করবার জন্য কিন্তু তার আত্মা ওই শরীর ত্যাগ করে আত্মা সে চলে যাচ্ছে তা তার আর কোনো রোগ হবার চান্স নেই তাই আরোগ্য নামটা ঠিকই আছে তাই আরোগ্য ভবন ওইখানে বৃদ্ধ সাধুরা থাকেন আমরা গেলেই ওখানে যাই ওদেরকে প্রণাম করতে দেখতে সারা জীবন ঠাকুরের সেবায় দিয়েছেন এদেরকে দর্শন করলেও পূর্ণ হয় একা একে থাকেন সুন্দর একদম সারাক্ষণ মৃত্যুতে কোনো ভয় নেই মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন ঠাকুরকে সঙ্গে করে যেন মৃত্যুর কাছে চলে যাবে তো আমরা একজনের কাছে গেছিলাম আমি নামটা এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না তো সেই মহারাজ তিনি সারা জীবন বেলুর মঠের সহ পূজারি ছিলেন তো উনি ওই যাকে পেছন দিকে যারা বেলুর মঠে গেছেন ওরা জানেন ঠাকুরের যে মূর্তিটা মন্দিরটা তার ঠিক পেছনে ওখানে তে প্রিপারেশন রুম আছে তো সবাই ওই ভোগ টোক নিয়ে গিয়ে ওখানে দেয় পেছন দিকে উনি ওর ভেতরে থাকতেন ওই তরকারি ওই মানে ফল টলগুলো কাটা তার সুন্দর করে থালাতে সাজিয়ে দেওয়া ফল মূলগুলো সমস্ত পুজো সব প্রিপারেশন ওখানে করতেন সারা জীবন ধরে তারপরে একদম বৃদ্ধ হয়ে গেছেন আর তো হাত পা চলে না তখন আরোগ্য ভবনে এবার ওকে দর্শন করতে গেছি যখন আমরা ঢুকেছি 
আমার মনে নেই সঙ্গে কে কে ছিল তো একজন দুজন ছিলাম আমরা তো ওনাকে যেন খুব হাসি হাসি মুখে দেওয়ালেতে বালিশটা দিয়েছেন বালিশে পেট দিয়ে বসে আছেন যাই তোমরা আসার সময় বেলুড় মঠে ঠাকুরের মন্দির দর্শন করলে আমরা বললাম হ্যাঁ মহারাজ তারপরে এরকম ভাবে আসছো আমি হ্যাঁ মহারাজ এখানে রাজা মহারাজের মন্দির তারপরে মায়ের মন্দির তোমরা এরম ভাবে গঙ্গার দিকে গেলে তাকে মাকে প্রণাম করলে তারপরে স্বামীজির মন্দিরে এলে এরকম করে সুন্দর বর্ণনা করে যাচ্ছেন তারপরে আমার কাছে এসেছো না আমরা বললাম হ্যাঁ মহারাজ তো বললাম এই ওই দরজাটা খোলো ওনার ঠিক উল্টো দিকে একটা দরজা ছিল তো যেই দরজাটা খুললাম ওখানে একটা আয়না লাগানো ছিল দেওয়ালে তো সেই দর আয়নাতে উনি যেখানে বসে আছেন ওনার মাথার উপরে একটা ক্যালেন্ডার টাঙানো আছে তো সেই ক্যালেন্ডারতে কৃষ্ণের একটা ছবি ছিল যেমন কল ইন্ডিয়াতে বা আমি দেখেছি ক্যালেন্ডার করে বছরের সমস্ত ভগবানের ছবি টবি থাকে তো কৃষ্ণের ছবি ছিল এবারে যেই আমরা ওই দরজাটা খুললাম ওইখানে টাঙানো ওই আয়নাতে কৃষ্ণের ছবিটা বেশি উঠলো উনি খুব খুশি হয়ে একদম হাত তালি দিয়ে বললেন ওই দেখো এটা হচ্ছে কৃষ্ণের মন্দির তোমরা ঠাকুর তারপরে রাজা মহারাজ তারপরে মা তারপরে স্বামীজি সব মন্দির ঘুরে এলে এই দেখো এটা কৃষ্ণের মন্দির সর্বত্র ভগবান জানো সর্বত্র ভগবান ভগবান ছাড়া কিচ্ছু নেই তখন আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল অন্তত আমি আই ওয়াজ রিয়েলি মুভড বাই দ্যাট ভগবান ছাড়া কিচ্ছু নেই যেখানে যাও ওই একটার পর একটা মন্দিরের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছ কিন্তু যেখানেই যাচ্ছ সেই ঘরে হোক আর নদীর ঘাটে হোক মাঠে হোক নিজের বাড়িতে হোক কোনো একটা জায়গা আছে যেখানে ভগবান নেই ভগবান ছাড়া আর কিচ্ছু নেই খুব সুন্দর করে তুমি বলেছিলেন আর সেইটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ন ই হ না না আসতে কিনচানা ন নেই না ই হ এখানে না না বিভিন্নতা অস্তি এখানে বিভিন্নতা নেই কিনচানা একটুও নেই উপনিষদ বাজে একটুও বিভিন্নতা নেই আমরা মারামারি করি ধর্মে না রাজনীতি নিয়ে মারামারি করো না কি আসবে তোমার ওই অর্থনীতি নিয়ে রাজনীতি নিয়ে সমাজনীতি নিয়ে ভাষা নিয়ে মারামারি করছো করো কিন্তু ধর্ম নিয়ে করবেও না কেন যারা ধর্মের কথাও বলবে আবার শত্রুতাও করতে বলবে তারা ধর্মের ধও জানে না ওদের কথা শুনতে নেই শুনতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা আর সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপনিষদকে করে বলছেন যে কারোর মধ্যে আমি মা ছাড়া কিছু দেখতে পেলাম না সবাই সেই মা বিভিন্ন রূপে তিনি দ্বৈত ভাব দিয়ে বলছেন আর বেদান্ত বলছেন ন ই হ না না অস্তি কিনচানা একটুও নেই না না বিভিন্নতা এই সর্বব্যাপী ব্রহ্ম আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বুড়ো আঙুলের মতো হয়ে যেন থাকেন বোঝাচ্ছেন প্রত্যেকটা প্রাণীর মধ্যে রয়েছে এখন বুড়ো আঙুল মানে ছোট্ট হয়ে রয়েছে যেন উনি সর্বব্যাপী কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে যেন তিনি বসে আছেন সেইটা বোঝাবার জন্য বলছেন অঙ্গুষ্ট মাত্র পুরাণ অঙ্গুষ্ট মাত্র পুরুষ মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ঈশান ভূত ভব্যশ্চ নতো বিজগুপ্সতে এতদ্বৈত এটাই সেই আসি বারো নম্বর মন্ত্রতে বলছেন এটাই প্রথম বললি বারো নম্বর মন্ত্র তিনি বললেন যে যেন ছোট্ট বুড়ো আঙুলের মতো হয়ে পুরুষ মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি পুরুষ মানে পুরুষ নারী না পুরুষ মানে হচ্ছে পুর ওটা বাড়ি সেই বাড়ির মধ্যে যেন রয়েছেন তিনি বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ মতো মতো ছোট্ট একটু হয়ে যেন রয়েছেন এবং সেটাতেই ওই জ্যোতিতে ওই চৈতন্যতে সব কিছু এখন সেইটা গিয়ে বলছেন আত্মনি তিষ্ঠতি আত্মা তিনি অবস্থান করছেন তিনি কিন্তু নিয়ন্তা ঈশান কিসের নিয়ন্তা ভূত আর ভব্যস্য তিনি অতীত তিনি ভবিষ্যৎ তিনি বর্তমান সব কিছুকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন এইটা যেই জানতে পারল নত বিজুগুপ্সতে 
তখন যিনি জেনেছেন আর নিজেকে গোপন করেন না আর বলেন না আমি মানুষ আমি কি করব আমি দুর্বল আমি পাপি এসব কিচ্ছু বলেন না তখন উনি বলেন অহম ব্রহ্মি নিজেকে আর গোপন করেন না মানে তিনি তখন আর গোপন করতে পারেন না নিজুগুপ্তী আর সে বিজুগুপ্তি তখন সে কি করে বিজুগুপ্তে যে নিজেকে আর গোপন করতে পারে না যেখানে বলতে কি বলছেন ন তত বিজুগুপ্তে আর গোপন করতে পারে না গোপনের ভাবই আসবে না তখন সে বলবে এ তখন বলছেন এ তাৎ নচিকেতা জিজ্ঞেস করেছেন ব্রহ্ম কি এইটাই সেই ব্রহ্ম আবার তেরো নম্বর সেটা তো বলছেন অঙ্গুষ্ট মাত্র পুরুষ জ্যোতি ইব অধু মকহ ঈশান ভূত ভব্য এই যে স্ব মানে অপরিবর্তনীয় আর তিনি উজ্জ্বল কোন রকম মনে হলো যেন এরকম না মনে টনে নয় একদম ঝকঝক করছে আমরা যখন কোন কিছু দেখি তখন আমাদের আমরা মনে হলো ওখানে ভালো লাইট ছিল না তাই দেখতে এরকম হবে না কেননা ওটাই তো নিজে সে আত্মজ্ঞান কারুর মাধ্যমে তো দেখছি না আলোটা কম ছিল তাই ভালো দেখতে পাইনি তারপরে ওখানে এই ছিল সে এরকম কিছু হবে না একদম উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে ঝকঝক করছে কারোর মাধ্যমে তো দেখছি না স্বয়ং প্রকাশ তো কারোর মাধ্যমে দেখলে যদি আমি আয়নাতেও দেখি আয়নাটা যদি কনক্লেব কনভেক্স হয় কখনো আয়নাটা একটু ব্যাঁকা ভেতর দিকে কখনো আয়নাটা বাইরের দিকে একটু বেরোনো তো নানান রকমের ছবিটা পাল্টে পাল্টে যায় আয়নার কাঁচটা যদি ভালো না থাকে নানান রকম হয় আয়নার উপর যদি ধুলো থাকে নানান রকম কষ্ট দেখা যায় না এ তো আয়নাই দেখছি না কোনো আলোর মাধ্যমে দেখছি না একদম নিজেই উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে সেই জন্য বলছেন ন ধু অধুম অসু অধুম ধুম মানে ধোঁয়া কোনো ধু ধোঁয়া নেই কোনো রকম ভাবে ঢাকা নেই কোনো রকম অস্পষ্টতা নেই ঝকঝক করছে সেইটাই আমি তখন এই উদাহরণ দিতে কি বলছেন এ তৎবই তৎ এটাই সে এই বললির একেবারে শেষ দুটো মন্ত্র এটা বলে শেষ করি সেখানে তিনি উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছেন সেই উদাহরণটা বলতে গিয়ে বলছেন ধরো পাহাড়ের উপরে বৃষ্টি হলো সেই বৃষ্টির জলগুলো পাহাড় থেকে যেন ওপর থেকে নানান স্রোত বেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু যাচ্ছে কোথায় সব সমুদ্রে যাবে এগিয়ে এক হয়ে যাবে কিন্তু ওই পাহাড়ে যে রয়েছে সে বললো রে বাবা সব কত জলের ধারা বিভিন্ন কেউ উত্তরে কেউ এদিক ওদিক যাচ্ছে ভুল হচ্ছে সব কিন্তু সমুদ্রেই যাচ্ছে দেখাচ্ছে বাইরে বিভিন্ন আসলে কিন্তু সবই জল এবং সব জলই ওই সমুদ্রেই যাবে সেই জন্যে ওই বলতে গিয়ে বলছেন যথোদকম দুর্গে বৃষ্টম পর্বতেশু বিধাবতি এবং ধর্মান পৃথক পশ্যন পানে বানু বিধাবতি চোদ্দ নম্বর মন্ত্রতে বললেন যে মনে হচ্ছে যেন বিভিন্ন না সেটা বিভিন্ন না এর পরে একটা মন্ত্র দিয়ে শেষ করছেন পনেরো নম্বর সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম বললির পনেরো নম্বর মন্ত্রতে এই অধ্যায়টা শেষ হচ্ছে যথোদকম শুদ্ধে শুদ্ধম আসিক্তম তাদৃগে ভবতি এবং মুনে বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম হে গৌতম মানে যাকে খুব আদর করে বলছেন যে এই যে আত্মা সেটা কি হয় শুদ্ধে শুদ্ধম এক ফোটা শুদ্ধ জল পরিষ্কার জল যখন অনেকটা পরিষ্কার শুদ্ধ জলেতে পড়ে তখন শুদ্ধ জলটা শুদ্ধই হয়ে যায় আর তখন এদিক ওদিক থাকে না যখন মনটা জগতের বিষয় চায় না রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ কিচ্ছু চায় না কোনো বাসনা নেই তখন সে মনটা শুদ্ধ এই শুদ্ধ মনটা যখন আত্মাতে যায় তখন ওই শুদ্ধ মনটা অশুদ্ধ আত্মা কোনো পার্থক্য থাকে না যদি থাকতো তাহলে কিন্তু ওই আত্মার মধ্যে যেতে পারতো না 
সেই জন্য বলে না যে অনেক তো দুধের মধ্যে এক ঘন্টা চোনা যদি পড়ে একই ওই গরুরই কিন্তু চোনাটা যদি পড়ল তাহলে সঙ্গে সঙ্গে দুধটা নষ্ট হয়ে গেল সেই জন্য শুদ্ধ না হলে দুধ না হলে দুধের মধ্যে মেশানো যাবে না দুটো বস্তুই সমভাবাপন্ন যদি না হয় তাহলে কখনো সম্পূর্ণ মিলন হয় না এই যে জীবাত্মা যাকে কেউ কেউ পাপই বলেন কেউ কেউ দুর্বল ভাবেন কিন্তু আসলে তা নয় তা যদি হতো তাহলে কোনো দিনই আমরা ওই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারতাম না কত ঋষি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন আর সেটাই তো প্রমাণ করে যদি আমরা জগৎটাকে দূরে ঠেলে দিই যেমন মা বললেন বাসনা ত্যাগ হলেই এক্ষুনি হয় যেই মুহূর্তে বাসনাটা ত্যাগ হয়ে গেল আর বাসনা কোথা থেকে আসে অহংকার থেকে ঠাকুর বললেন আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল আর মা বললেন বাসনা ত্যাগ হলে এক্ষুনি হয় আর এই বাসনা ত্যাগ এবং আমি বা অহংকার এই দুটোই একসঙ্গে চলে যাবে অহংকার থাকলেই বাসনা আর বাসনা না থাকলে অহংকারও নেই অহংকার না থাকলে কি থাকে চৈতন্য আর যেই চৈতন্য থাকে সেটা কোথায় যায় তখন এই পরম চৈতন্যের মধ্যে বিলীন হয় তখন কি হয় আনন্দ শুধু আনন্দ আজকে এই পর্যন্ত আমরা আবার নভেম্বর মাসের জন্য আমরা পড়া শুরু করব। দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় বল্লি থেকে এজন্য আমরা শান্তি বলে শেষ করি ও শান্তি 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 হরি হি ওম তৎসক 